হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমরা জানি ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাস টেন মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা ছিল আশা করি পরীক্ষা তো আমাদের সবার ভালো হয়েছে অঙ্ক পরীক্ষা দিয়ে আসার পর আমাদের সবার মনে একটা প্রশ্ন থাকে বা কনফিউশন থাকে যে যে উত্তরগুলো আমরা করে এলাম সেগুলো সব ঠিক করে এলাম কি না তো এই ভিডিওতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাধ্যমিকের যে প্রশ্নগুলো তোমাদের এসেছিল অঙ্ক থেকে যেগুলো তোমাদেরকে ক্যালকুলেশন করে বের করতে হয়েছে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি ভিডিওতে আলোচনা করব তোমরা সবাই একটু মিলিয়ে নাও যাতে তোমরা একটু স্ট্রেস ফ্রি হও চলো দেরি না করে প্রথম ভিডিওটা শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন কি বলছে এ ইস টু টু ইকুয়াল টু বি ইস টু ফাইভ হলে এ বি এর কত পার্সেন্টের সমান হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে ফর্টি পার্সেন্ট অপশান নাম্বার সি সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি একটি ত্রিভুজে তিনটে বাহুর দৈর্ঘ্য সেক থ্রিটা ওয়ান এবং ট্যান থ্রিটা থ্রিটা ইজ নট ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে ত্রিভুজের বৃহত্তম কোডের মান কত তাহলে এখানে ত্রিভুজের বৃহত্তম কোডের মান হবে নাইনটি ডিগ্রি অপশান নাম্বার ডি পরবর্তী প্রশ্ন কি বলছে ঊর্ধ্বক্রমে সাজানো অর্থাৎ অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে ছোট থেকে বড় অব্দি যেতে থাকছে টোয়েন্টি সেভেন থার্টি ওয়ান ফর্টি সিক্স ফিফটি টু এক্স ওয়াই প্লাস টু সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি নাইন এইটটি ফাইভ অ্যান্ড নাইনটি এর যে মধ্যমাপ সেটা হলো সিক্সটি ফোর তাহলে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু কত এক্স এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স চার নম্বরে কি বলছে বার্ষিক এক্স পার্সেন্ট সরল সুদের হারে ওয়াই টাকার জেড মাসের সুদ কত হবে তাহলে আমরা জানি ইন্টারেস্ট ইস ইকুয়াল টু পি আর টি বাই হান্ড্রেড তাহলে কি হবে পি হচ্ছে এখানে ওয়াই আর হচ্ছে এক্স পার্সেন্ট টি হচ্ছে জেড মাস যেহেতু বলেছে তাই ইয়ারে কনভার্ট করতে হবে বাই হান্ড্রেড তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করলে দেখা যাবে এক্স ওয়াই জেড বাই বারোশো পরের প্রশ্ন কি ও কেন্দ্রীয় বৃত্তে এবি একটি ব্যাস একটি বৃত্ত রয়েছে যেখানে সার্কেল হচ্ছে ও এবং সেখানে এবি হচ্ছে একটা ব্যাস এ সি জ্যাক কেন্দ্রে সিক্সটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলে ও সিবির মান কত হবে এক্ষেত্রে ক্যালকুলেশন করে দেখা যাবে ও সিবির মান হবে তিরিশ ডিগ্রি অপশান নাম্বার বি থার্টি ডিগ্রি আচ্ছা পরের প্রশ্ন কি বলছে একটি লম্ব বৃত্তাকার চোং ও একটি অর্ধগোলকের ব্যাসার্ধ সমান এবং এদের আয়তনও সমান চোংটির উচ্চতা অপেক্ষা অর্ধগোলকটির উচ্চতা শতকরা কত বেশি তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর হবে অপশান নাম্বার বি ফিফটি পার্সেন্ট বেশি আমি উত্তরগুলো বলছি তোমরা সবাই উত্তরগুলো ঝটপট করে মিলিয়ে নাও তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে দুইয়ের প্রশ্ন কি বলছে বলছে যদি এক্স ইন্টু ফোর মাইনাস রুট থ্রি ইকুয়াল টু ওয়াই ইন্টু ফোর প্লাস রুট থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মান কত হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের ভ্যালু আসবে থার্টি সিক্স বাই ওয়ান ফর্টি নাইন থার্টি সিক্স বাই ওয়ান ফর্টি নাইন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি যদি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস টু এক্স ইন্টু ক স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তবে এক্সের ভ্যালু কত হবে এক্সের ভ্যালু হবে ওয়ান বাই টু এক্সের ভ্যালু হবে ওয়ান বাই টু তিন নম্বর প্রশ্ন কি পি প্লাস কিউ সংখ্যক সংখ্যার গড় এক্স এর মধ্যে পি সংখ্যক সংখ্যার গড় ওয়াই হলে অবশিষ্ট কিউ সংখ্যক সংখ্যার গড় কত হবে তাহলে এক্ষেত্রে উত্তরটা একটু বড় হবে ক্যালকুলেশনটা একটু লেনদি এখানেই লিখছি পি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস কিউ এক্স বাই কিউ আচ্ছা এইটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ইজ ইকুয়াল টু জেড বা যে কিউ সংখ্যক সংখ্যার গড়কে যদি আমরা জেড বা যে ভ্যালু ধরে ধরবো সেটার ভ্যালু বাসবে এটা আচ্ছা তারপরে কি একটি ব্যবসাতে পিন্টু আমনের এক পূর্ণ একের দুই টাকা গুণ নিয়েছিল এবং ডেভিড আমনের আড়াই গুণ টাকা দিয়েছিল আমন পিন্টু ও ডেভিডের মূলধনের অনুপাত কি হবে তাহলে আমরা যদি হিসাব করে দেখি পিন্টু আমন আর ডেভিড তাদের রেশিওটা বেড়াবে থ্রি টু অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ফাইভ কিন্তু কোয়েশ্চেনে একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে কোয়েশ্চেনে আমনেরটা আগে দিয়েছে তারপর পিন্টুর দিয়েছে তারপর ডেভিডের দিয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে ভ্যালুটা ঘুরে হয়ে যাবে টু ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ এইটা হচ্ছে নাম্বার ফোরের অ্যান্সার পাঁচেরটা কি একই তলে অবস্থিত দুটি বৃত্তের তিনটি সাধারণ স্পর্শক হলে বৃত্ত দুটি পরস্পরকে কি করবে তাহলে আমরা জানি বৃত্ত দুটি পরস্পরকে বহিস্পর্শ করবে বৃত্ত দুটি পরস্পরকে বহিস্পর্শ করবে ছয়ের প্রশ্নটা কি বলছে আর একক দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি নিরেট অর্ধগোলক থেকে সর্ববৃহৎ যে নিরের শঙ্কু কেটে নেওয়া যাবে তার আয়তন কত হবে ওয়ান বাই থ্রি পায়ার কিউব ওয়ান বাই থ্রি পায়ার কিউব তিন নম্বরের প্রশ্নতে কী দেওয়া রয়েছে সত্য বা মিথ্যা লিখতে হবে প্রথমটা বলছে সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণে বীজদ্বয়ের বর্গের সমষ্টি পঁচিশ বাই ছত্রিশ হলে কে এর মান হবে বারো তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে দেখা যাচ্ছে ফলস আসছে পরেরটারও ফলস আসছে তারপরের যেটা সেটাও ফলস হবে চার নম্বর যেট
এটাও ফলস হবে কারণ এখানে এক্স আর ওয়াইয়ের যে রেশিওটা আলটিমেটলি তাদের যে লভ্যাংশের রেশিও সেটা ওয়ান ইস টু ওয়ান আসছে তো এটাও ফলস হবে পাঁচেরটা বলছে এ বি সি ডি একটু বৃত্তস্ত চতুর্ভুজ এ ডি বি হচ্ছে এক্স ডিগ্রি এবং এ বি ডি হচ্ছে ওয়াই ডিগ্রি তাহলে বি সি ডির মান হবে এক্স প্লাস ওয়াই ডিগ্রি এটাই ছিল একমাত্র ট্রু ছয়টা কি হবে ছয়টাও ফলস হবে আচ্ছা তাহলে এখানটাতে আমরা দেখলাম যে সবগুলোই মোট ফলস আসছে একমাত্র একটা যেটা পাঁচের সেইটা ট্রু আসছে বাদ বাকিগুলো সব ভুল আছে মানে মিথ্যা আছে চারেরটা কি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো উত্তর দাও যে কোনো দশটা প্রথম প্রশ্ন বলছে দুটি সদৃশ ত্রিভুজের পরিসীমা যথাক্রমে সাতাশ সেমি এবং ষোলো সেমি প্রথমটির একটি বাহুর দৈর্ঘ্য নয় সেন্টিমিটার তাহলে দ্বিতীয় ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে টু রুট টুয়েলভ টু রুট টুয়েলভ আটচল্লিশ আসবে আটচল্লিশ সেমি সেটাকে মানে রুট ফর্টি এইট সেটাকে আমি যখন কনভার্ট করবো তখন আসবে টু রুট টুয়েলভ বিয়েরটা দুই নম্বরটা কি বলছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের একটি বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের একটি বহিষ্ঠ বিন্দু পি থেকে পিএস এবং পিটি দুটি স্পর্শক টানা হলো কিউএস বৃত্তের একটি জ্যা যেটি পিটি সমান্তরাল এসপিটি ইকুয়াল টু এইটি ডিগ্রি হলে কিউএস টির ভ্যালু কত হবে এটা ক্যালকুলেট করে দেখলাম উত্তর আসছে পঞ্চাশ ডিগ্রি তিন নম্বর কি এবিসিটি আয়তক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ও বিন্দু এমনভাবে অবস্থিত যে ও বি ইকুয়াল টু সিক্স সেমি ও ডি ইকুয়াল টু এইট এবং ও এ ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে ও সির দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে ফর্মুলা জানি কি হয় ও বি স্কোয়ার প্লাস ও ডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ও এ স্কোয়ার প্লাস ও সি স্কোয়ার ও বির ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে ছয় তাহলে ছয়ের স্কোয়ার করলে হবে ছত্রিশ ও ডির ভ্যালু দিয়েছে আট আটের স্কোয়ার করলে হবে চৌষট্টি এবং পাঁচের স্কোয়ার করলে হবে পঁচিশ প্লাস ও সি স্কোয়ার আচ্ছা ছত্রিশ আর চৌষট্টিতে যোগ করলে হয় একশো পঁচিশ এদিকে আসলে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে হয়ে গেল পঁচাত্তর পঁচাত্তর বাই ও সির স্কোয়ার এবার এটা স্কোয়ারে আছে তাহলে এটাকে স্কোয়ার তুলতে গেলে কি করতে হবে পঁচাত্তরকে রুট করতে হবে এবং পঁচাত্তরকে রুট করলে অ্যান্সার আসবে ফাইভ রুট থ্রি চারিটা কি বলছে সাইন সাইন থ্রিটা প্লাস থার্টি ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু কস ফিফটিন ডিগ্রি হলে কস টু থ্রিটার ভ্যালু কত তাহলে এটাও আমরা কি করে করব আমরা জানি দুটো যখন ইকুয়াল সাইন থ্রিটা আর এদিকে কসের যে ভ্যালুটা আছে সেটা যখন ইকুয়াল তার মানে ডেফিনেটলি এদের যে অ্যাঙ্গেলের যে সাম সেটা ডেফিনেটলি নাইনটি ডিগ্রি তার মানে থ্রিটা প্লাস থার্টি ডিগ্রি প্লাস ফিফটিন ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি তাহলে থ্রিটার ভ্যালু কত আসছে থ্রিটার ভ্যালু আসছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তিরিশ আর পনেরোতে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশকে নব্বই থেকে বাদ দিলে হবে পঁয়তাল্লিশ কিন্তু কী চেয়েছে কস টু থ্রিটার ভ্যালু চেয়েছে তার মানে টু থ্রিটা মানে কত নাইনটি ডিগ্রি তার মানে কস নাইনটি থ্রিটার ভ্যালু কত জিরো তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে জিরো পাঁচেরটা কি বলছে কস ফোর থ্রিটা কস টু দি পাওয়ার ফোর থ্রিটা মাইনাস সাইন টু দি পাওয়ার ফোর থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি তাহলে ওয়ান মাইনাস টু সাইন স্কোয়ার থ্রিটার ভ্যালু কত তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর আসবে টু বাই থ্রি এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখি তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর আসবে টু বাই থ্রি কীরকম করে উত্তরটা আসছে কস টু দি পাওয়ার ফোর থ্রিটা আছে আর মাইনাস সাইন টু দি পাওয়ার ফোর থ্রিটা আছে এটাকে যদি আমরা স্কোয়ারে ভেঙে নিই কস স্কোয়ার থ্রিটা এটার স্কোয়ার আর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা এটার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত দেওয়া রয়েছে টু বাই থ্রি এবার এটা দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলাতে ভাঙছে তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি ক স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইন্টু ক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি ক স্কোয়ার প্লাস সাইন স্কোয়ার মানে ওয়ান হয়ে গেল তাহলে এখানটাতে কত থাকলো ইন্টু ক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি তাহলে ওয়ান থাকলো এদিকে আসলে ওয়ানের আর কোনো ভ্যালু থাকলো না তাহলে ক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা এবার ক স্কোয়ারকে আমি কী লিখতে পারি ক স্কোয়ার মানে কি সাইন্স স্কোয়ার প্লাস ক স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে ক স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা আবার এদিকে সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা আছে তাহলে দুখানা সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা হয়ে গেল তাহলে এবার কী হয়ে গেল ওয়ান মাইনাস টু সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি তাহলে এখানে উত্তর আসবে এটাই আমাদের কাছে জানতে চেয়েছি ওয়ান মাইনাস টু সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটার ভ্যালু কত টু বাই থ্রি পরের প্রশ্ন বলছে একটি আয়তখানের ধারগুলির সংখ্যা এক্স তলগুলির সংখ্যা ওয়াই তাহলে এ এর সর্বনিম্ন মান কত হলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এ একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা মানে কি যেটা স্কোয়ার রুট করা পসিবল তাহলে ধারগুলির সংখ্যা আমরা জানি বারো তলগুলির সংখ্যা ছয় তাহলে এটার সঙ্গে আর কত যোগ করলে এটা একটা পূর্ণ বর্
উচ্চতার অনুপাত ফাইভ ইস টু থ্রি হলে বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে তাহলে দুটি চোঙের ব্যাসার্ধের অনুপাত দিয়ে দিয়েছে তাহলে আমরা আর কি দিয়ে রয়েছে উচ্চতার অনুপাত বক্রতলের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা আমরা কি জানি টু পাই আর এইচ টু পাই আর এইচ তাহলে এখানে দুটো আছে তাহলে আমরা আর ওয়ান আর এইচ ওয়ান ধরতে পারি আর এদিকেও তাই টু পাই আর ওয়ান আর টু এইচ টু এবার এখানে টু পাই টু পাই কেটে গেল তাহলে এবার প্রথমটার অনুপাত কত দুই এবং পরেরটার কি দিয়েছে ফাইভ আর থ্রি এক সেকেন্ড নিচে একটু জায়গাতে অসুবিধা হচ্ছে এই যে ইন্টু থ্রি তাহলে এটাকে ক্যালকুলেট করলে কত হবে টেন ইস টু নাইন তাহলে এটা উত্তর হবে টেন ইস টু নাইন আচ্ছা পরেরটা কি বলছে প্রথম টু এন প্লাস ওয়ান সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যমা হলো এন প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি বাই থ্রি এনের মান নির্ণয় করো তাহলে এটাকে ক্যালকুলেট করলে হবে ফিফটি এখানে অ্যান্সারটা লিখলাম এটাকে ক্যালকুলেট করলে অ্যান্সার হবে ফিফটি এটাকে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে উত্তর আসবে পঞ্চাশ বার্ষিক সরল সুদের হার ফাইভ পয়েন্ট থেকে কমে ফোর হলো এতে করে কি হয়েছে এক ব্যক্তির প্রাপ্য বার্ষিক সুদ আড়াইশো টাকা কমে যাচ্ছে তাহলে মূলধন কত এটা খুব সহজ আগে কত ছিল সাড়ে পাঁচ পার্সেন্ট এখন হয়ে গেছে সাড়ে চার পার্সেন্ট তাহলে তার ফলে সুদের টাকা কত কমে গেছে আড়াইশো টাকা কমে গেছে তাহলে আড়াইশো টাকা কমেছে কত কিসের জন্য এই এক পার্সেন্ট কমার জন্য আড়াইশো টাকা কমেছে তাহলে তার মূল মূলধন কত একশো পার্সেন্টের ভ্যালু বের করতে হবে তাহলে এক পার্সেন্ট মানে যদি আড়াইশো হয় একশো পার্সেন্ট মানে পঁচিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে এটা উত্তর দশেরটা কি বলছে কোনো ব্যবসাতে এ ও বি এর মূলধনের অনুপাত থ্রি ইস টু টিউ লাভের ফাইভ পার্সেন্ট দান করার পর বি এর লাভ হচ্ছে সাতশো আটানব্বই টাকা তাহলে মোট লাভ কত তাহলে আমরা দেখছি থ্রি ইস টু টু এই রেশিওতে সে লাভ করছে এবার লাভের ফাইভ পার্সেন্ট সে দান করে দিয়েছে তার মানে ফাইভ পার্সেন্ট দান করেছে মানে তার কাছে এখন কত পার্সেন্ট হয়েছে পঁচানব্বই পার্সেন্ট এই পঁচানব্বই পার্সেন্টের ভ্যালু হচ্ছে সাতশো আটানব্বই টাকা তাহলে একশো পার্সেন্টের ভ্যালু কত একশো পার্সেন্টের ভ্যালু ক্যালকুলেট করে আসবে আটশো চল্লিশ টাকা এইটা হচ্ছে দশের উত্তর এগারোটা কি এটাও খুব সহজ এক্স বাই টু ওয়াই বাই থ্রি ইকুয়াল টু জেড বাই ফোর তাহলে প্রত্যেকটার ভ্যালু আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে এখানটাতে আমাদের ভ্যালুটাকে পুট করতে হবে এবং বের করতে হবে তাহলে কত হচ্ছে এটাকে হিসাব করে যদি আমরা দেখি তাহলে এটার উত্তর আসবে ফিফটি বাই ইলেভেন ফিফটি বাই ইলেভেন আচ্ছা বারোটা কি দিয়েছে এইটা যেটা দেওয়া রয়েছে এক্স ইস ইকুয়াল টু যদি টু এ ওয়াই ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার ইস টু ওয়াই স্কোয়ারের ভ্যালু কত ফোর ইস টু ওয়ান তোমাদের পরীক্ষা কেমন হয়েছে সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিও যদি কোনো অঙ্কতে ডাউট থেকে থাকে তোমরা সেটাও বলতে পারো পাঁচেরটাতে আমরা যাব পাঁচেরটাতে কি বলছে কোনো যৌথ ব্যবসায়ী সমর ও মহিমে প্রত্যেকের মূলধন এত হাজার টাকা ছ মাস পর সমর আরও পাঁচ হাজার টাকা দিল প্লাস করলো কিন্তু মহিম পাঁচ হাজার টাকা তুলে নিল বছরের শেষে বত্রিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে তাহলে তাদের প্রত্যেকে লাভাংশ নির্ণয় করো তাহলে এখানটা কি করে করতে হবে এটার যে উত্তর প্রত্যেকের যে লভ্যাংশ সেটা হবে এইটা আঠেরো হাজার এবং আর একটা হবে চোদ্দ হাজার সমরের হবে আঠেরো হাজার এবং আরেকজনের হবে চোদ্দ হাজার এটা ক্যালকুলেশনটাও খুব সহজ এটা সাধারণত কি করে করতে হবে সমর কত দিয়েছে সমর কুড়ি হাজার টাকা লাগিয়েছে সে ক মাস চালিয়েছে ছ মাস চালিয়েছে তাহলে সেখানে তার কুড়ি হাজারে কুড়ি হাজার টাকা ছ মাস যখন তুল চলেছে তখন তার এত টাকা প্রফিট হয়েছে তারপরে সে আরও পাঁচ হাজার টাকা অ্যাড করেছে মানে পঁচিশ হাজার টাকা সেটা এবার বাকি ছ মাস খেটেছে তাহলে সেটাতে কত হয়েছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার তাহলে সমর মোট কত প্রফিট ডিভাইডেন করছে এত টাকা এবং অন্যদিকে মহিম সে কি করেছে তারও প্রথমে একই খেটেছে তাহলে তারও প্রথমে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা চলেছে তারপরে সে পাঁচ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে তার মানে তার পনেরো হাজার টাকা খেটেছে বাকি ছ মাস তাহলে সেই বেলায় তার হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা তাহলে তার ইয়ার এন্ডে টোটাল ডিভাইডেন কত দু লাখ দশ হাজার টাকা এবার এটাকে আমি যদি শূন্য শূন্য কেটে ফেলি তাহলে রেশিও করলে কি হবে নয় দিয়ে যাবে ডাট তিন দিয়ে যাবে নয় তিন দিয়ে যাবে সাত তাহলে নাইন ইস টু সেভেন এবং নাইন ইস টু সেভেন এই ষোলো ইউনিট এই ষোলো ইউনিটের মান কত বত্রিশ হাজার টাকা তাহলে ষোলো ইউনিটের মান যদি বত্রিশ হাজার হয় এক ইউনিটের মান দু হাজার টাকা তাহলে সমরের হচ্ছে আঠেরো হাজার এবং সম মহিমের হচ্ছে চোদ্দ হাজার এটা হচ্ছে প্রথমটা সলিউশন পরেরটা কি পরেরটা শুধু উত্তর বলে দিচ্ছি এত টাকা দুটো অংশে ভাগ করা হয়েছে যাতে প্রথম অংশে তিন বছরের সমূল চক্রবুদ্ধি দ্বিতীয় অংশে পাঁচ বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি সমান হয় তাহলে যেখানে চক্রবৃদ্ধি সুদের হার কত ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে একটা ভাগ হচ্ছে এগারো হাজার চারশো ছেষট্টি টাকা এবং অপরটি হচ্ছে আট হাজার টাকা এইটা হচ্ছে অ্যান্সার 
ছয়টা কি বলছে ষোলোকে দুটো এমন অংশে ভাগ করতে হবে যাতে বৃহত্তম অংশের বর্গের দ্বিগুণ ক্ষুদ্রতর অংশের বর্গের চেয়ে একশো চৌষট্টি বেশি তাহলে সেই দুটো অংশ কি কি একটা হচ্ছে দশ এবং একটা হচ্ছে ছয় একটা হচ্ছে দশ আর একটা হচ্ছে ছয় দুয়েরটা কি বলছে এটা একটা ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে সেটা ভ্যালু বের করতে হবে এক্সের কিন্তু এক্সের ভ্যালু থ্রি বা মাইনাস থ্রি আসা যাবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ইকুয়েশন করি তাহলে এক্সের ভ্যালু আসবে হয় প্লাস নাইন নাহলে মাইনাস নাইন প্লাস নাইন নাহলে মাইনাস নাইন এটা হচ্ছে অ্যান্সার সেভেনেরটা কী দেওয়া রয়েছে সেভেনে প্রথমটা প্রুফ করা দেওয়ার প্রুফ করতে হবে এটা এখন করছি না তারপরে যে উত্তরটা ক্যালকুলেশানে আসবে সেটা কী আছে সেটা করে ফেলবো বলছে যদি এক্স ইকুয়াল টু ফোর রুট ফিফটিন বাই রুট ফাইভ প্লাস রুট থ্রি হয় তাহলে এইটার ভ্যালু কত এইটার ভ্যালু হবে টু এইটার ভ্যালু হবে টু এটা ভীষণ কমন আটেরটা কি বলেছে আটেরটাও প্রমাণ করা দেওয়া রয়েছে এটা করছি না নয়টা করছি নয়টা কি বলছে এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু এ প্লাস টু বাই এ মাইনাস টু তাহলে এটার ভ্যালু কত এটার ভ্যালু হবে ফোর এ বাই এ স্কোয়ার প্লাস ফোর এটার ভ্যালু হবে ফোর এ বাই এ স্কোয়ার প্লাস ফোর নয়টা দশেরটা বাদ এগারোটা বাদ আচ্ছা এই যে বারো বারোতে দেখো বারো দুয়েরটা কি বলছে টেন থ্রিটা ইকুয়াল টু ফাইভ বাই সেভেন হলে ফাইভ সেভেন থ্রিটা প্লাস সেভেন কস থ্রিটা বাই সেভেন সাইন থ্রিটা প্লাস ফাইভ কস থ্রিটার ভ্যালু কত তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশন করে উত্তর আসছে থার্টি সেভেন বাই থার্টি ফাইভ থার্টি সেভেন বাই থার্টি ফাইভ আচ্ছা সেকেন্ডেরটা কি বলছে একটি বৃত্তের অসমান দৈর্ঘ্যের দুটি চাপের অনুপাত ফাইভ ইস টু টু চাপ দুটির কেন্দ্রে যে কোন ধারণ করে আছে তার দ্বিতীয়টির তার দ্বিতীয় কোনটির মান তিরিশ ডিগ্রি তাহলে প্রথম কোনটির বৃত্তীয় মান কত এইখানটাতে আমাদের একটু গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে আমরা বৃত্তীয় মানে হয়তো কনফার্ট নাও করে থাকতে পারি যেটা পরীক্ষার প্রেশারে ভুল হয়ে যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে ফাইভ বাই বাই টুয়েলভ এইটা হচ্ছে অ্যান্সার তেরোটা কি বলছে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাবু একটি উড়ন্ত পাখিকে প্রথমে তিরিশ ডিগ্রি উন্নতি কোণে দু মিনিট পর দক্ষিণ থেকে ষাট ডিগ্রি উন্নতি কোণে দেখতে পেল পাখিটা যদি বরাবর ফিফটি রুট থ্রি মিটার উঁচুতে একই সরলরেখায় উড়ে থাকে তাহলে তার গতিবেগ কত অ্যান্সার হবে সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কি দুটি স্তম্ভের দূরত্ব দেড়শো মিটার একটির উচ্চতা অন্যটির তিন গুণ স্তম্ভদ্বয়ের পাদদেশের সংযোগকারী রেখাংশের মধ্যবিন্দু থেকে তাদের শীর্ষের উন্নতি কোণ দ্বয় পরস্পরের সম্পূরক বা পূরক সরি তাহলে ছোট স্তম্ভটির উচ্চতা কত ছোট স্তম্ভটির উচ্চতা হলো পঁচিশ রুট থ্রি মিটার চোদ্দোর গুলো কি বলছে পরিমিতি থেকে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর বক্রতলের ক্ষেত্রফল এত ভূমির ব্যাসার্ধ এত তাহলে শীর্ষ কোণ নির্ণয় করো অ্যান্সার হবে নাইনটি ডিগ্রি সেকেন্ডের যে কোয়েশ্চেনটা বলছে একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের উচ্চতা উহার ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ যদি উচ্চতা ব্যাসার্ধের ছগুণ হতো তাহলে চোংটির আয়তন এত ঘন ডেসিমিটার বেশি হতো চোংটির উচ্চতা কত চোংটির উচ্চতা হবে সেভেন ডেসিমিটার তিনেরটা কি বারো সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি নিজের শিশার গোলক গলিয়ে নেওয়া হয়েছে এখানে ব্যাস দেওয়া রয়েছে এখানটাতে অনেকে ভুল করতে পারে এখানে ব্যাস দেওয়া রয়েছে সেটাকে গলিয়ে তিনটে ছোট ছোট শিশার গোলক তৈরি করা হয়েছে যদি এইগুলোর ব্যাসের অনুপাত থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ হয় তাহলে প্রত্যেকটির ব্যাসার্ধ কত তাহলে এখানে যখন আমরা ক্যালকুলেট করব তাহলে প্রত্যেকটা ছোট গোলকগুলির ব্যাসার্ধ কত আসবে তিন সেন্টিমিটার ফোর সেন্টিমিটার অ্যান্ড ফাইভ সেন্টিমিটার সো হেয়ার ইজ অল আশা করি ভিডিওটি তোমাদের হেল্পফুল হয়েছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে থ্যাংক ইউ ফর ওয়